，阿姨让我转告你，她下个月会与季家大小姐完婚，请你放心。怎么办？我好像喜欢上她了。这么晚了，二姨，她不想见你。你不用这样阴阳怪气的对我。那你现在跑到这里来，假惺惺的关心他做什么？我不过是想知道真相。好，我告诉你，二爷让我转告你，从今往后，你们恩断义绝。为什么老天爷要这么残忍？你越接近真相，就越危险，所以他才隐忍不说。我一定会找出写信的人。我也要替你们方家延续香火呢，我们马上就要成为一家人了。之前的事，不如就一笔勾销吧。季小姐言重了，您可是我的长辈，我已经迫不及待的想要看到你在婚礼上的样子。哎呀，可否不要娶季小姐？董天瑶，你太自私了。下个月我就要嫁给少爷了，二叔作为长辈，我更希望得到你的接纳和祝福。我尽全力护你，你却一点都不在乎。他是我方天意的女人。如若若真的跟了我，嫁到督军府，我若是真心喜欢，便要明媒正娶。我不会让我心爱的女人受半点委屈。如若若真的跟了我，嫁到督军府。我要娶听瑶，就算二叔真的娶了她，你也得不到她。就算她心里只有你，一个根本不把她性命当回事的人，你这话是什么意思？都给我住口！为了一个女人反目为仇，成何体统？我若是告诉她，我怀了你的孩子呢？董听瑶要是知道半个字，我就杀了你。我才是奶奶！他当初那样害你，他这样完全是咎由自取。可他不是我的仇人，他是我的亲人。我要是帮你，你怎么报答我呀？不如你让我亲一下。为什么你遇到问题的时候去找他，而不是来找我？你根本就不顾及我的感受。余泽，你跟二爷和好,好。我说的少爷就是二爷。二爷还是少爷，少爷还是小少爷呢。所以当年的方家少爷是如今的二爷。若是想杀一个人，那是最容易的一件事情，求而不得，才是最让人痛苦的。我要去听你瑶。就算二叔真的娶了她，你也得不到她。就算她心里只有你，一个根本不把她性命当回事的人，你这话是什么意思？都给我住口！为了一个女人反目为仇，成何体统？我既然要了她，她就是我的人。下个月我就要嫁给少爷了，二叔作为长辈，我更希望得到你的接纳和祝福。我尽全力护你，你却一点都不在乎。她是我方天意的女人，你是我主人，你要是死了，谁还能护着我？我若是真心喜欢，便要明媒正娶。我不会让我心爱的女人受半点委屈。如若若真的跟了我，嫁到督军府，你这一辈子都是我的人，现在是，将来也是。我要去听你瑶。就算二叔真的娶了她，你也得不到她。就算她心里只有你，一个根本不把她性命当回事的人。这话是什么意思？都给我住口！为了一个女人反目为仇，成何体统？我又是他。你别看，我会吓到你。我什么没有见过，人我都杀过。我让人去给你收拾房间。不用了，今夜我守着他。你不会趁机杀了他吗？我不要走。我不走，我就在这儿守着你。你是担心我的，对吗？昨天晚上你的着急，不会是假的。我不知道。听瑶，是我名正言顺的未婚妻，拿
你要看看你有没有资格说这话。难道你有吗？他伤得很重。别碰我！不确定？你到底有什么可以不确定的？你居然敢当着我的面骂他！别看你是我侄子，我不会给你留任何情面。游走于叔侄两人之间，捕鱼与玩火，这对你一点好处都没有。我要是你，我会尽快做出选择的。到底是谁和我们董家有这样的深仇大恨？此刻，我还不能告诉你。我只好自己去找。在我眼皮子底下杀人，你觉得瞒得过我吗？我不知道你在说什么。那也就别怪我不客气。天意和明月的婚事，还要拖到什么时候？是我不愿意。明知道自己是侄子的未婚妻。却还要爬上叔叔的床。你之前费尽了功夫，身子都贴上去了，他有看你一眼吗？董清瑶，你若敢再伤他一次，我就杀了你。他明明知道自己的身份，还要勾搭杜军，一个女人，叔侄俩真的强人。你给我带来的痛苦，我没有一刻忘记过。你真的以为那小子不会伤害你是吗？我相信他，我也喜欢他。从很早以前开始，我就喜欢方家少爷了。听瑶是我的未婚妻，这与任何人都无关。还请祖母帮我和听瑶做主，让我们早日完婚。我敬方家，这是为了替董家报仇。你说的都是真的吗？若是能拿到他的那枚印章，印章，你好歹也是堂堂的督军。可千万不要觊觎自己的侄媳妇。你不能这样！在你心中，我到底是个什么样的人？喜怒无常，令人厌恶。不知道你对你自己找到的东西可否满意啊？到底是谁和我们董家有这样的深仇大恨？此刻。我还不能告诉你，我只好自己去找。在我眼皮子底下杀人，你觉得瞒得过我吗？我不知道你在说什么。那也就别怪我不客气。我要去听瑶。就算二叔真的娶了她，你也得不到她。就算她心里只有你，一个根本不把她性命当回事的人，你这话是什么意思？都给我住口！为了一个女人反目为仇，成何体统？我若是告诉他，我怀了你的孩子呢？董天瑶要是知道半个字，我就杀了你！你不要嫁给少爷，你不要嫁给少爷，我才是嫁给少奶奶，我才是少奶奶！他当初那样害你，他这样完全是咎